எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் இலக்கியத்தின் மகத்தான படைப்பாளியான அசோகமித்திரன் அவர்களுடைய பிறந்த தினம் என்று அவர் சார்பாக அவருடைய நினைவை போற்றும் விதத்தில் ஞானியவர்கள் ஒரு சிறுகதை போட்டியை நடத்தி இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த சிறுகதைகளை தேர்வு செய்து விருது கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக ஞானிக்கும் இந்த தேர்வு குழுவிற்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் பரிசு பெற்ற அந்த இளம் எழுத்தாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டையும் அன்பையும் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அசோகமித்திரன் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் வந்திருக்கிறாங்க இங்கே அவங்களுடைய துணைவியார் கையாலேயே விருது வாங்கியிருக்கிறீங்க இது என்னை போன்ற ஒரு எழுத்தாளருக்கெல்லாம் கிடைக்காத பேர் அதனால் இதை வாங்கி உங்களுக்கு நான் வந்து மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை அன்பையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நான் சென்னைக்கு வந்த நாட்களில் இருந்து அசோகமித்திரன் அவர்களை தொடர்ந்து சந்தித்து பேசியிருக்கேன் அவர்களோட பழகியிருக்கிறேன் அவருடைய கதைகளை நிறைய படித்து அவர் வழி எழுதி பழகியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் விட எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது என்னுடைய முதல் கதையை அவர் தான் தேர்வு செய்து வெளியிட்டார் அவர் கனையாளியில் ஆசிரியராக இருக்கும்போது தான் என்னுடைய முதல் கதையை தேர்வு செய்து வெளியிட்டார் அந்த கடிதையை தேர்வு செய்தபோது ஒரு தபால் காடல் அதை வந்து எழுதி வெளியி அனுப்பியிருந்தார் நான் மல்லாங்கினர்னு ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு வேலை தான் தபால்காரர் வருவார் மதியானம் இரண்டு மணிக்கு எப்போது அரிதாகத்தான் தபால் வரும் அதுவும் போல் நம்ம என்ன போன்றவர்களுக்கு வரக்கூடிய தபாலுங்கிறது ஏதாவது பத்திரிகையிலேருந்து வரக்கூடிய தவறு எதுவுமே இருக்காது அந்த ஒரு தபால் அட்டையில் அவர் வந்து நீங்கள் கனையாளிக்கு அனுப்பியிருந்த பழைய தண்டவாளங்கிற உங்களுடைய கதை தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கீழே ஆமி அப்படின்னு அந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் இருந்தது எனக்கு நான் ரொம்ப காலமாக அதை நான் காப்பாற்றி வச்சுட்டே இருந்தேன் என்ன அப்படின்னா அந்த கடிதம் வந்து வெறும் கடிதம் அல்ல என்னுடைய இலக்கிய உலகத்தினுடைய ஒரு திறவு கோள் அது அது வழியாக தான் வந்தேன் மற்றபடி ஒரு எழுத்தாளனாக நான் அவரிடம் கண்டு வியந்து அவருடைய வாசிப்பு திறனை அவருடைய கூட்டங்களை நிறைய கேட்டிருக்கிறேன் அவரை பற்றியுமே கூட நான் பேசியிருக்கிறேன் ஞானி அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விருது வழங்குகிற விழாவில் நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு தொடங்கும்போது எனக்கு தோணிச்சு எதை என்ன பேசுகிறது தமிழகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் எல்லோரும் நம்ம அவரை படிச்சுருக்கிறோம் அவருடைய நாவல்களை தெரியும் சிறுகதைகளை தெரியும் அவர் ஒரு பன்முகப்பட்ட கலைஞருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் எதை நாம் வந்து அவர் சார்ந்து பேசலாம் கடந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக நான் திரும்ப அவரோட படைப்புகளை மறுவாசிப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு வாக்கியம் என் மனதில் உருவானது அந்த ஒரு வாக்கியத்தில் இருந்து தான் நான் இன்றைக்கு என்னுடைய உரையை பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா அசோகமித்திரனின் பத்து முகங்கள் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் என் மனத்தில் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அசோகமித்திரனுக்கு ஒரு பத்து முகங்கள் இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அந்த பத்து முகங்கள் கொண்ட ஒரு மாபெரும் ஆளுமை தான் அசோகமித்திரன் அந்த பத்து முகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வழக்கமாக என் நினைவில் இருந்தே நான் பேசுகிறேன் ஆனால் அதை நான் எழுதி வச்சுக்கணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா அதை என்னோடய டைரிலேயே நான் எழுதி வச்சுட்டேன் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எத்தனை முகங்கள் இருக்கும்னா அப்படி ஒரு எழுத்தாளன் போல் அசோகமித்திரனுக்கு பத்து முகங்கள் இருக்குது தமிழனுடைய மகத்தான சிறுகதை ஆசிரியர்னு ஒரு முகம் இருக்குது அவருக்கு மிகச்சிறந்த நாவல் ஆசிரியர் அப்படின்னு ஒரு முகம் இருக்குது சினிமா துறையில் வேலை செய்து அதில் பொது ஜன தொடர்பில் வேலை செஞ்சுருக்காரு சினிமாவில் வந்து சென்சார் அதிகாரியாக இருந்திருக்கிறாரு சினிமாவை பற்றிய நிறைய கட்டுரைகளை எழுதியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவை தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளேயும் வெளியிலேயும் இருந்து அது பற்றி மிகச்சிறப்பாக பதிவு செய்த ஒரு திரை சார்ந்த கலைஞருங்கன்னு அவருக்கு ஒரு முகம் இருக்குது இன்னொரு முகம் இருக்குது கனையாளிங்கிற பத்திரிகையினுடைய இருபது ஆண்டு கால ஆசிரியராக பணியாற்றி மிகச்சிறந்த குறு நாவல்களை தேர்வு செய்து எழுத்தாளர்களை அறிமுகம் செய்து அந்த பத்திரிகைக்கே ஒரு மிக பெரிய இடத்தையும் இலக்கிய தரத்தையும் உருவாக்கிய இலக்கிய ஆசிரியராக பணியாற்றிய அசோகமித்திரன் ஒரு முகம் இருக்குது இன்னொரு முகம் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடிய அதிலும் குறிப்பாக த ஹிந்து இதழில் தொடர்ந்து கட்டுரைகளை எழுதி வரக்கூடிய ஆங்கில இலக்கிய உலகத்தில் ஒரு தனி இடம் பிடித்த ஆங்கில எழுத்தாளரான அசோகமித்திரன் அந்த முகமும் அவருக்கு இருக்குது இன்னொரு முகம் இருக்குது மிகச்சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் அவர் கவிதைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு அனிதா தேசாயினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான நாவலை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு அந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பாளரான அவருடைய முகம் இதெல்லாம் தவிர ஒரு அடிப்படையில் இலக்கிய வாசகர் தீவிரமான ஒரு இலக்கிய வாசகருங்கிற முகம் இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக என்னை போன்றவர்கள்லாம் நான் ரஷ்ய இலக்கியத்திலிருந்து உருவானவன் என்னை உருவாக்குனது ரஷ்ய இலக்கியங்கள் தான் ஆனால் அசோகமித்திரனை உருவாக்கியது அமெரிக்க இலக்கியங்கள் அவர் அமெரிக்க இலக்கியத்தினுடைய ஒரு தீவிரமான வாசகர் தன் வாழ்நாள் முழுக்க அமெரிக்க இலக்கியங்களை கொண்டாடியவர் நான் அறிந்த வரைக்கும் வேறு எந்த தமிழ் எழுத்தாளரும் இவ்வளவு தூரம் அமெரிக்க இலக்கியத்தையும் பண்பாட்டையும் அந்த மக்களையும் மனிதர்களையும் கொண்டாடியிருப்பாங்களான்னு தெரியல அந்த வகையில் ஒரு தீவிர இலக்கிய வாசகராக பல்முகப்பட்ட கலைஞர்களை எழுத்தாள
டால்சாயினுடைய கதைகளை குறிப்பாக டால்சாயினுடைய கதைகளே தன்னுடைய கத புத்தகத்துக்கு தலைப்பாக வச்சுருக்கிறாரு கதைகளுக்கு தலைப்பாக வச்சுருக்கிறாரு டால்சாயின் மீது மிகப்பெரிய அபிமானம் கொண்ட ஒரு பெரிய எழுத்தாளர்கள் முறையில் ஒரு தீவிர இலக்கிய வாசகங்கிற அவருடைய முகம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவருக்கு இன்னொரு அரிய முகம் இருக்குது இந்த சென்னை நகரனுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாற்றை எழுதிய சென்னை நகரனுடைய வரலாற்று ஆசிரியருங்கிற முகம் இந்த சென்னையில் என்னென்ன எங்கெங்கே இருந்தது அது எப்படி மாறி இருக்குது அவர் எழுதிய சென்னையை பற்றிய கட்டுரை படிக்கும் போது தான் தெரியுது அவர் ஆவணப்படுத்திகிட்டே இருந்திருக்கார் கிட்டத்தட்ட இந்த நகரத்தினுடைய ஆன்மாவே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த நகரத்தினுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பை வந்து அவருடைய கட்டுரைகள் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட முடியுது எப்படி சென்னையை பற்றி யாராவது எப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கனாலும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதாரமான கட்டுரைகளில் பெரும்பகுதி கட்டுரைகள் அசோகமித்திரன் எழுதிய கட்டுரைகள் இன்னொன்று அவருடைய மிகச்சிறந்த அந்த முகம் ஆராதனைக்கக்கூடிய முகம் அவர் ஒரு தீவிரமான இசை ரசிகர் அவர் அளவுக்கு இசை கேட்ட இசையை ரசித்த இசையை பற்றி எழுதிய ஒரு எழுத்தாளர் அல்ல குறிப்பாக இந்துஸ்தானி இசையை அவர் விரும்பி கேட்டிருக்கிறார் நிறைய இந்துஸ்தானி இசையை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இசையை பற்றியே எத்தனை கதைகளை எழுதியிருக்கார் இசையின் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தீவிரமான ஈடுபாடு இசை ரசிகராக அவர் தன்னை காட்டிக்கிட்ட அந்த முகம் முக்கியமானது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இதே போல் ஒரு மேடையில் பேசுகிறதில் நானெல்லாம் இலக்கியம் பேசக்கூடியவன் இலக்கிய மொழியில் பேசக்கூடியவன் அது இல்லாமல் எளிமையான மொழியில் நகைச்சுவையோடு அந்த அரங்கத்துக்குள் அவர் பேச தொடங்கிய பிறகு ரெண்டாவது மூன்றாவது நிமிடத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் தன்வசமாக கிடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பேச்சாளர் அவர் அந்த பேச்சுங்கிறது வந்து எதிராக ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அவர்களுக்காக பேசுகிறவங்கிற இல்லாமல் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க ஒரு நபரோட தனிப்பட்ட உரையாடலில் எப்படி பேசுவோமோ அப்படி ஒரு கூட்டத்தில் அசோகமித்திரனை மிக சிறப்பாக பாராட்டி பேசினாங்க அவர் அமர்ந்திருந்தார் அந்த கூட்டத்தில் நானும் இருந்தேன் அதோடைய ஏற்புறையின் போது அவர் எழுந்து போய் சொன்னார் இப்போல்லாம் எனக்கு காது கேட்கறது இல்லை அதனால் நான் நிறைய இலக்கிய கூட்டங்களில் தைரியமாக கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவ்வளோ நேரம் அவங்க பே அவரை பற்றி பாராட்டி பேசினவர்கள் என்ன ஆயிருப்பாங்க அது அசோகமித்திரன் எப்படிப்பட்டவருங்கிறதுக்கு அது ஒரு உதாரணம் உடனடியாக அவருக்கு தோன்றுது ஐயோ அவங்கள நம்ம மன வருத்தாடம் பண்ணிட்டோம்னு மன வருத்தாடையை செஞ்சிட்டோமோன்னு உடனே அவர் சொல்கிறாரு இப்போ பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சு ஆனால் அது ஏன் கேட்டதுன்னு சொல்கிறாரு ஒரு மனிதனுக்கு தன்னை புகழுகிற விஷயம் எவ்வளவு சின்னதாக இருந்தாலும் கேட்கும் கண்டிப்பாக அசோகமித்திரனுடைய உலகம் என்பது ஒரு சாமானியர்களுடைய உலகம் நான் என்னுடைய வீட்டில் ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் என்னுடைய வீட்டில் கூடிய ஒரு சமையல் அறையில் ஒரு கண்ணாடி டப்பா இருக்குது அந்த கண்ணாடி டப்பாவில் சர்க்கரை தூள்களை போட்டு வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சர்க்கரை தூள்கள் இருந்தது ஒரு நூறு எறும்புகள் அந்த சர்க்கரை தூளை தேடி அந்த கண்ணாடி பாட்டிலினுடைய மூடி பாதி திறந்திருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளாடி போய் அந்த எறும்பை இழுக்கிறதுக்காக இருந்தது நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஒரு கண்ணாடி பெட்டைக்குள்ளே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த எறும்புகள் அதோடய ஆவேசம் ஒரு சின்ன துணுக்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுல அது காட்டக்கூடிய பரபரப்பு ஒன்று மேலே ஒன்றும் மோதுறது எல்லாவற்றையும் தாண்டி அது கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கிறதுனாலே தான் பாதுகாப்பான உலகத்தில் இருக்கிறதா நினச்சிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை எல்லாவற்றையும் தாண்டி மேலே வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த சின்ன சர்க்கரையை கீழே போட்ட உடனே பரிதவிப்போடு அது போகிறது நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு அழுக்காத ஒரு காட்சியாக இருந்தது நான் எவ்வளோ நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேலே பார்த்துட்டே இருந்திருப்பேன் பார்க்க பார்க்க என் மனதில் தோணுச்சு அதுதான் சென்னை இந்த கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ளே இவ்வளோ எறும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து உதிரியான அந்த சின்ன சின்ன சர்க்கரை துகள்களை இழுத்துகிட்டு போக முயற்சிக்கிறது இல்லையா நான் நீங்கள் எல்லாருமே அது போல் ஒரு சின்ன சாமானிய மனிதர்கள் இந்த நகரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சிறு சந்தோஷங்களை இழுத்துட்டு போய் நம்மளுடைய ஒரு வேலை உணவாக்கிடலாம் நம்மளுடைய ஒரு சந்தோஷமாக்கிடலாம்னு நினைக்கக்கூடிய சாமானிய மனிதர்கள் இந்த உலகம் மிகப்பெரியது ஆனால் இந்த மனிதர்கள் சாமானியமான மனிதர்கள் பெரிய உலகமும் சாமானியமான சின்னஞ்சிறு மனிதர்களுக்கும் இடக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் அசோன் மித்திரன் மொழியிலே சொல்கிறதா இருந்தால் சங்கடங்கள் அவர் எப்போவுமே அந்த வார்த்தை அதிகம் பயன்படுத்துகிறார் சங்கடங்கள் தான் மனிதனுக்கு நேர்வது எல்லாம் சங்கடங்கள் தான் ஏன் சங்கடம் நேருது எதனால வேணாலும் நடக்கலாம் நீங்கள் உட்காந்துட்டு வரீங்க உங்கள் பக்கத்து இருக்கையில் இருக்கக்கூடியவர் உங்கள் மேலே காலை போடுறார் ஒரு சங்கடம் உங்களுக்கு ஒரு நாளனா ஒருவர் வந்து பஸ் டிக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து கண்டக்டர் கொடுக்கணும் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரில ஒரு சங்கடம் ஒரு மருத்துவமனையில் போய் காத்திருக்கிறீங்க காத்திருக்கும் போது உங்களுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருவர் வந்து வேகமாக உள்ளே போயிடுறாரு அவரை நீங்கள் தடுக்க முடியல ஒரு சங்கடம் நூற்றுக்கணக்கான சங்கடங்களுக்கு உட்படக்கூடிய மனிதர்களை பற்றி பறிவோடும் அன்போடும் அக்கறையோடும் இலக்கியவாதியே ஒக்கே உரிய அந்த கருணையோடும் எழுதிய மகத்தான எழுத்தாளர் தான் அசோகமித்திரன் அசோகமித்திரனுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குன்னா இந்த சாமானிய மனிதர்கள் மீ
எல்லாம் தவிர சாமானிய மனிதர்களுடைய துயரத்தை அவர்கள் இன்னொருவரிடம் வெளிப்படுத்தினால் கேட்பதற்கு காதுகள் கூட கிடையாது அதனாலே பெரும்பாலும் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வர்களாக மாறிடுறாங்க அதிலும் குறிப்பாக இந்த சாமானியர்களும் சாமானியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெண்கள் அசோகமித்திரன் பெண்களின் எழுத்தாளர் ஏராளமான பெண்களை உண்மையாக எழுதியவர் அவர் ஒரு பெண் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பால் அடையாளத்தை திறந்துட்டாலும் கூட அவர் பெண்களை அவர் அளவுக்கு ஆழ்ந்து புரிந்து கொண்டு ஒரு எழுதிய எழுத்தாளர் இருப்பாராக தெரியாது அவ்வளவு எவ்வளவு மகத்தான கதாபாத்திரங்கள் எழுதியிருக்கார் ஒரு கதையில் ஒரு கதையில் வந்து ஒரு பெண் வாரா உடல் பருமனான பெண் அந்த உடல் பருமனான பெண்ணாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு என்னென்ன திருமணம் நடக்க மாட்டேங்குது வந்து பார்க்கக்கூடிய எல்லா மன மகனும் அவளோட உடல் வாகை பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு போகிறான் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து உடம்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இவ்வளோ திருமணம் பண்ணிக்கிட முடியாதுன்னு மற்றபடி அறிவாளியான பொண்ணு அழகான பொண்ணு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்பிக்கையான பொண்ணு ஆனால் அவளுக்கு தன்னுடைய உடலை இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம மறுக்கப்படுறமே அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதுகிறாரு கதையில் வந்து அந்த பொண்ணு அலுவலகத்துக்கு கிளம்புறத பற்றின தான் கதை அவளுக்கு இதெல்லாம் மன வருத்த இருக்க அலுவலகத்துக்கு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கா ரொம்ப 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 ஒரு அருமையான ஒரு அதை பெண்கள் மட்டுமே தான் எழுத முடியும்னு நான் நம்பிட்டு இருந்த ஒரு வரியை அசோகமித்திரன் எழுதுகிறாரு என்னென்னா பருமனான பெண்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவர்களுடைய உள் பாவாடையினோட ஓரம் கிழிஞ்சு போயிடும் அவர்கள் வேகமாக நடக்கும் போது உள் பாவாடையினுடைய ஓரம் வந்து பட்டி கிழிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு அந்த புடவையை சுற்றிக்கிடும் போது மேலும் அவர்கள் வந்து பருமனாக தெரிவாங்க புடவைங்கிறது ஒல்லியான பெண்களுக்குரியது போல இருக்குது அதை ஏன் இந்த பெண்கள் அணிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு இதை பார்த்து கேட்டு யாரோ சொல்லியெல்லாம் எழுதிட முடியாது அப்படி எழுதுறது வந்து ஒரு எழுத்தாளனுடைய திறமைன்னு கூட சொல்லலான்னா அப்படி எழுத முடியாது அதை உணரணும் கிட்டத்தட்ட தானே அந்த பொண்ணாக இருந்தாலே ஒழிய அந்த பொண்ணோட கஷ்டங்களை அறிந்தாலே ஒழிய அவள் சொல்லில் இதெல்லாம் யார்கிட்டையும் சொல்லியே இருக்க மாட்டா ஆனால் அதை யாரோ ஒரு மனுஷனுக்கு அது தெரியுது ஒரு எழுத்தாளனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து தான் எதிர்படக்கூடிய எல்லா முகங்களையும் அவன் வாச வாசிக்கக்கூடியவன் அவன் காகிதங்களை வாசிக்கிறவன் நல்ல எதிர்படக்கூடிய எல்லா முகங்களையும் அவனால் வாசிக்க முடியும் அந்த முகத்தில் தெரியக்கூடிய அத்தனை துயரங்களையும் ஒரு நிமிடத்தில் அவனால் வந்து உள்வாங்கிட முடியும் அவன் பார்த்தால் போதும் இன்னும் சில நேரங்களில் அவன் பார்க்கும்போதே அவனுக்கு அந்த துயரம் அவன் மனதில் போய் பட்டு அவனுடைய சொந்த உலகம்ங்கிறது ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் அவன் யாரோ ஒருவருடைய துயரத்தை யாரோ ஒருடைய கஷ்டத்தை யாரோ சிலருடைய அவர்களுக்கான வழியை தான் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் வழி அதை வந்து வாழக்கூடியவனாக மாறிடுவான் அப்படி பார்த்தா அசோகமுத்தன் கதையில் வரக்கூடிய அத்தனை பெண்களுக்காக ஒரு திரும்ப திரும்பி எழுதுகிறார் இந்த பெண்களை ஏன் வந்து எங்கோ வேறு ஒரு கற்றையில் எழுதுகிற பிரேம்சந்தனுடைய கதைகளை படித்தால் பிரேம்சந்தனுடைய கதையில் வர எந்த கதையிலுமே முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்க மாட்டார்கள் அது என்ன அப்படி ஒரு விதியோ அப்படின்னு எழுதிட்டு கீழே எழுதுகிறாரு பத் எட்டு ஒன்பது வயதில் திருமணம் செய்து கொடுத்து அந்த பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெற வச்சா அவள் பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே சாகாமல் என்ன செய்வா அப்போது அவருக்கு இருக்கக்கூடியது கதாபாத்திரம் இல்லை பிரேம்சந்த் உருவாக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ஒரு கதாபாத்திரம் இறந்து போனால் என்ன அது இல்லை அவர்கள் எல்லாம் நிஜமானவர்கள் அல்லது நிஜத்தினுடைய சாயைகள் அந்த நிஜமான மனிதர்கள் அந்த நிஜமான உலகத்தில் பட்ட விஷயங்களை எல்லாத்தையும் தான் கதைகள்லையும் வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறார் அவர் வழியாக காட்டுகிற பெண்களில் பெரும்பான்மையான பெண்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பொது வெளியில் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு நிறைய சௌகரியங்கள் வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பு வந்துருச்சு இன்னும் சொல்லப்போனால் தன்னம்பிக்கையும் துணிச்சலும் வந்துருச்சு இது இல்லாத அறுபது எழுபது காலகட்டத்தினுடைய பெண்கள் வேலைக்கு போகணும் வீட்டையும் கவனிச்சுக்கிடணும் அதே நேரத்தில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனை அவச்சொற்களையும் தாங்கிக்கிற மன தைரியமும் கிடையாது அந்த மாதிரியான பெண்களுடைய துயரத்தை பார்த்து எழுதுறதுங்கிறது எளிதான விஷயம் இல்லை அதற்கு முன்பு தமிழ் இலக்கியம் எப்படி பெண்களை வந்து எழுதிட்டு இருந்தது அப்படின்னா பொதுவாக தமிழ் சிறுகதையில் வரக்கூடிய பெண்கள் ஒரு வார்ப்புருவங்கள் ஒன்று நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அல்லது கெட்டவங்களாக இருப்பாங்க நல்லவர்களாக இருந்தால் கண்ணீர் விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் தாங்கிடுவாங்க எத்தனை அடி உதவி வேணாலும் கொடுக்கலாம் அவர்கள் ஒரு சத்தியவான் சாவித்திரியில் வரக்கூடிய சாவித்திரி போன்றவர்கள் தான் இயல்பான பெண்கள் அல்ல இல்லைன்னா எதிர்மறையான பெண்கள் தாசியாக இருப்பாங்க மோசமானவர்களாக இருப்பாங்க ஏமாத்துவாங்க வஞ்சகம் செய்வாங்க அதனால் அந்த உலகம் அல்ல அசோகமித்திரன் காட்டுகிற உலகம் அசோகமித்திரன் காட்டுகிற உலகம் நம்ம வீட்டுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம அன்றாடம் சாலையில் பார்க்கக்கூடியவர்கள் நம்மளோட அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய கதையை எழுதுகிறார் அந்த பெண்ணும் பேருந்தில் ஏறுறா அவளும் இன்னொரு தோழியும் பேருந்திற்காக நிற்கிறார்கள் அங்கே தான் கதை தொடங்குது நிற்கும்போது அந்த தோழி சொல்கிறா
என்ன ஒரு அழகான வரி பாருங்கள் அவள் யாருனா எனக்கு அந்த ஒரு வரியிலே புரிஞ்சிச்சு அவளோட வலது கை தான் அந்த கூட வரக்கூடிய பொண்ணுங்கிறவ அவளோட வலது கை தான் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க கதை ரொம்ப அழகாக ஆரம்பிக்குது என்னென்னா அவர் கேட்குறாரு வந்து அந்த நீ அவன் கொடுத்தத இடம் அப்படின்னு ஏதோ கொடுத்துருக்குறான் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவங்க பேசிக்கிற போகிறாங்கன்னா அந்த பொண்ணு உள்ளேருந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத்து கொடுக்குறான் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்த கடிதம் அதை வாங்கி அந்த தோழி படிக்கிறா படித்து பார்த்து சொல்கிறான் இவ்வளோ மோசமாக எழுதியிருக்கிறானே அப்படின்னு என்ன எழுதியிருக்கிறான் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிற ஒருத்தன் சொல்கிறான் உன் அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் பார்க்குற நேரம்லாம் நீ என் கூட வந்து முகத்தை திருப்பிக்கிற ஆனால் ஒரு நாள் வந்து நீ என்கிட்ட பேசினே இல்லை அப்புறம் என்ன உனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒழுங்காக என் வழிக்கு வரலன்னா உன்னை நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா நீ என்னை மயக்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லுவேன் உன் ஆஃபீஸில் வந்து உன்னை வந்து உன் வீட்டில் வந்து திட்டுவேன் எல்லாம் தவிர உன்னை பற்றி நான் உன்னோட மேலதிகாரிகளுக்கு வந்து புகார் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நிறைய திட்டி எழுதியிருக்கேன் இப்போ அந்த ரெண்டு பெண்கள் ஒரு பெண்ணை அழகாக கேட்குறா அவன் வழிக்கு வந்துடுறதுனா என்னடி அப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா சோ என்ன சன் எவ்வளோ ஒரு ஒரு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியலை நிஜமாக வழிக்கு வர்றதுனா என்ன அப்படின்னு அவள் சொல்கிறான் எனக்கு தெரியலை ஆனால் ஏதோ ஒன்று இருக்கு அவன் வழிக்கு வர்றதுங்கிறது அப்படின்னு அப்போ அவனை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா தெரியலையே அப்படின்னு பேசாமல் கொடுன்னு அந்த கடிதத்தை வாங்கி அவள் கிழித்து பேருந்துலேருந்து வெளியே போட போகிறா இந்த பொண்ணு வெளியே போட விட மாட்டேங்கிறான் எனக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக தோன்றியது என்னென்னா அது அந்தரங்கம் அப்படி வெளியில் வீசியறியக்கூடிய பொருள் அல்ல அவளுக்கு வந்த கடிதம் அது யாரோ ஒருவரால் கிழிச்சு எறியப்பட்டிருந்தால் கூட அது கொண்டு போய் சேரப்படுறதும் ரகசியமாகத்தான் கொண்டு போய் சேரணும் ஒரு குப்பை தானே அது ஆனால் குப்பை உங்களோட அந்தரங்கம் இல்லையா உங்கள் அந்தரங்கத்தை பொது வெளியில் யாரோ ஒருவரால் ஒரு வரியை படித்தாலும் ஒரு சொல்லை படித்தாலும் உங்களுடைய ஒரு உடலினுடைய ஒரு உறுப்பை பார்ப்பது தானே அது அவள் வாங்கி தன்னோட ஹேண்ட்பேக்குள்ளே போட்டுக்கிறான் நான் அந்த வரி அப்படி கீழே அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சேன் உலக இலக்கியத்திலேயே மிகச்சிறந்த வரிகளில் அது ஒன்று ஏன் அப்படின்னா அது வேண்டாத ஒரு விஷயம் ஆனாலும் பெண்கள் அவங்க ஹேண்ட்பேக்கில் தான் போடுவாங்க அந்த ஹேண்ட்பேக் இருக்கே அது வந்து சாதாரணமான ஹேண்ட்பேக்கே கிடையாது அது வந்து ஒரு உலகம் அவர்கள் கூடவே இயங்குகிற கூடவே செல்லுகிற ஒரு உலகம் அந்த உலகத்துக்குள்ளே உண்மையில் ஒரு அலிபாவுடைய குகை போல் எல்லா அதிசயங்களும் இருக்கலாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் பேருந்தில் போகிற நேரங்களில் அந்த பையன் திறந்து திடீர்னு அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டு அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு தண்ணீர் அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு சின்ன கரிச்சி என்னெல்லாம் இருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் பெண்கள் சுமந்து கொண்டே அழுகிறாங்க எந்த ஆணும் இப்படி எங்கே போகும்போதும் எதையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதே இல்லையே ஒருவேளை அவன் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய பையை கொண்டு போனால் கூட யாராவது கூட அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நீ தூக்கிட்டு வாமான்னு தானே சொல்கிறான் உண்மையிலே அது கைப்பையல் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு உலகம் கூடையே வர வேண்டியிருக்கு அந்த உலகம் என்னென்னா இந்த உலகம் பாதுகாப்பானது அல்ல இந்த உலகம் எனக்கானது அல்ல இந்த உலகம் என்னை இப்படியெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும்னு தெரியாது எந்த இடத்துல வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம் ஒரு செருப்பு இருந்து போனால் அதை மாட்டிக்கொள்வதுக்கு ஒரு ஊக்கு எனக்கு வேண்டியிருக்கு உடை கிழிந்து போனால் உடையை மறைத்து கொள்வதுக்கு எனக்கு ஒரு மாற்று துணி தேவைப்படுது ஏதோ எனக்கு என்னுடைய எல்லா உடல் சார்ந்த விஷயங்களுக்குமான அத்தனையும் என்னுடைய பையில் தேவைப்படுதுன்னு அதுக்குள்ளே இந்த பொண்ணு யாரோ ஒரு ஒன்று எழுதி கொடுத்தா அந்த காகிதத்தை கிழிச்சு உள்ள போட்டுறான் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போன பின்னாடி அவளுக்கு அழுகையாக வருது என்ன அப்படின்னா அவனை எப்படி எதிர்கொள்வது அவன் நாளைக்கு சொன்னான்னா இந்த உலகம் என்ன சொல்லும் நான் தான் தப்புன்னு சொல்லுமே அவன் சரின்னு தானே சொல்லும் இவ்வளோக்கும் நான் அவனை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தானே பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் அவன் ஒன்றும் என்ன பண்ணதே இல்லையே அவன் எதிராக கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவன் கேட்கும் போது பேசியிருக்கேன் காஃபி சாப்பிட்ற இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன் என்ன செய்யன்னு தெரிலன்னு மறுநாள் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கா நான் அவளோட அம்மா கேட்குறா வேலைக்கு போகலே அப்படின்னு இந்த கிளம்பிட்டம்மா உடனே கிளம்பி போகிறான் லேட்டாக ஆஃபீஸ் போகிறா ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துக்கிறா உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் பயமாக இருக்குது அவன் அவன் வந்து கடந்து போயிடுவானோ பார்த்தா எப்படி சொல்கிறதுன்னு பிறகு மத்தியான நேரம் எல்லாரும் சாப்பிட்ட பின்னாடி போய் தனியாக போய் சாப்பிட்றா வேறு யாரோ ஒரு பொண்ணு வந்து இவ்வளோட பேசுனா கூட இவளுக்கு பேச பிடிக்கல திடீர்னு ஒரு மனதில் ஒரு சனத்தில் தோணுது அவன் யார் அவனுக்கு பயந்துட்டு நான் ஏன் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே அவன் யாரோ ஒருத்தன் அவன் என்ன இப்படி சொன்னான்னா நான் உடனே எல்லாத்தையும் மறந்து அவனுக்காக பயந்து வாழணுமா அப்படின்னு அவளுக்குள்ளேருந்து ஒரு சின்ன துணி சொல்வது அவனை இக்னோர் பண்ணுறான் இக்னோர் பண்ண ஆரம்பித்த மாதிரி விடும் அவன் டெஸ்க்கை நோக்கி நடந்து போகிறா அவனை பார்க்குறா ஃபைலை வச்சுட்டு அவள் பாடி திரும்பி போகிறா அவளுக்கு பயம் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு நிமிடம் இருக
அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவ முறைக்கிறத பார்க்கறதோனே இவ வந்து தன்னை கண்டுக்கிடாத பார்த்தோன்னா அவன் அவனையும் போகிறான் அவன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் அவன் நிற்கிறான் பார்க்குறான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மெல்ல போயிடு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போய் ஒன்றுமே இல்லாத முன்னாடி பேருந்தில் இந்த ரெண்டு பேர் நடந்து போகிறாங்க இவங்க அமர்ந்து போகிறாங்க போகிற நேரம் பார்த்தா வேறு யாரோ ஒருவர் இதே போல் ஒரு கடிதத்தை கிழித்து பேருந்துலேருந்து வெளியே போடுறாங்க அப்போ தான் அந்த பொண்ணாளர அந்த கதை அந்த இடத்துல தான் முடியுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு கதைங்கிறத வந்து நாம் என்ன நினச்சிருக்கோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நான் சம்பவங்களை அப்படி பார்த்து கேட்டு அல்லது அதை உணர்ந்து எழுதலாம் அப்படின்னா எழுத முடியாது அது கதை அல்ல ஒரு எழுத்தாளன் எழுதுவதற்கான ஒரு சின்ன கச்சா தான் வாழ்க்கை அவன் நிறைய நேரங்களில் அவன் அந்த வாழ்க்கையை ஊடறுத்து போய் இந்த வாழ்க்கை காட்டாத விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்க தொடங்குறான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவன் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் சொல்லப்படலையோ அதெல்லாம் சொல்ல தொடங்குறான் எல்லாவற்றையும் தாண்டி எல்லாவற்றுக்கும் எங்கே எதிர்வினை இருக்கும் அப்படின்னா உடனடியாக இருக்காதுன்னு சொல்லணும் உடனடியாக எல்லாம் எந்த எதிர்வினை இருக்காது எங்கோ ஒரு இடத்துல தொட்டால் எங்கோ ஒரு இடத்துல விளையும் அப்புறம் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த பொண்ணு வந்து இங்கே அழற தருணத்தில் நாம் வந்து அவள் ஜெயிச்சுட்டா நம்ம நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா அவள் ஜெயிச்சிட்டா ஆனால் அவள் ஜெயிக்கலை இன்னும் பலவீனமான பெண் தான் யாரோ ஒருவருக்கு நடக்கும்போது இன்னும் அவளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐயோ அது என் நான் தானேங்கிற அந்த உணர்வு இருக்குது இப்போ ஒரு நல்ல கதை என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த கதை வந்து நம்ம மீட்ட தொடங்கும் இந்த கதையை எப்போ படித்தேன் இப்போ திருப்பி படித்தேன் இவ்வளோ ஆண்டு கால ஏற்பாட்டில் அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய எந்த வரி வரியின் மீதும் அதில் மீது இருந்த வெளிச்சம் மறையவே இல்லை அப்போ ஒரு நல்ல கதை என்ன செய்யணும்னா அந்த கதையின் மீதான அந்த வெளிச்சம் அப்படியே ஒரு காலை வெயில் போல் நம்ம முன்னாடி படந்து போய்கிட்டே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வரிகள் எல்லாம் தித்திப்பாக தொடங்குது அந்த எறும்புகள் எப்படி வந்து ஒரு சர்க்கரை கட்டி இழுக்க பார்த்துச்சோ அதே போல் தான் ஒரு வாசகன் அந்த இனிமையான வரிகளை அந்த இனிமையான விஷயங்களை இழுத்துட்டு போக தொடங்குகிறான் நான் நிஜத்தில் பார்த்தா வாழ்க்கை வந்து நூற்றுக்கணக்கான சிறிதும் பெரிதுமான சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் உடையது அதில் மிகப்பெரியது உறவுகள் சார்ந்த பிரச்சனை மனுஷனை திரும்ப திரும்ப ஆட்டி வைக்கக்கூடிய இத்தனை நூற்றாண்டுகளில் எல்லா தொழில்நுட்பத்துக்கு அப்புறமும் மனுஷன் எதுலையாவது வீழ்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான்னா அவனால் உறவுகளை மட்டும் கணிக்கவே முடியாது உறவுகளை மட்டும் அவனால் காப்பாற்றி கொள்ளவே முடியாது என்ன செய்தாலும் ஒரு உறவை வந்து நாம் நீடிக்க வைக்க முடியும்னு தெரியாது எல்லா உறவுகளுமே வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வீழ்ச்சியையும் எழுச்சியும் சந்திச்சுட்டே இருக்கு தந்தையும் தாயும் பேசாமல் போயிடுறாங்க பிள்ளைகள் அப்பாவோட பேசாமல் போயிடுறாங்க சகோதரர்களில் யாரோ பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஒரு குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவர் வந்து தன்னை கைவிட்டதான் நினைக்கிறாங்க அல்லது ஒருவருக்கும் இன்னொருவருக்குமான உறவுங்கிறது விசித்திரமாக இருக்குது இந்த உறவின் விசித்திரங்களை மிக ஆழமாகவும் விஸ்தாரமாகவும் எழுதிய ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் தான் சௌமித்ரன் அவர் அளவுக்கு உறவுகளினுடைய பன்முகத்தை எழுதினதே இல்லை அவருக்கு இப்போ சாகித்ய அகாடமி கிடைத்த அந்த தொகுப்பு இருக்கு இல்லையா அப்பாவின் சிநேகிதர் அதில் வரக்கூடிய அந்த அப்பாவின் சிநேகிதருக்கும் அவருக்கும் என்ன உறவு அவர்களுக்கு அப்பாவுக்கு தான் அவர் உறவு இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அல்ல ஆனால் அந்த அப்பாவினுடைய சிநேகிதர் பொதுவில் ஒரு வீதியில் நின்றுட்டு நான் உங்களை ஏமாத்திட்டேன்னா நீங்கள் நான் உங்களை ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட மாரில் அடித்து அழறார் அவர் ஒரு செய்யது மாமாவாக இருக்கிறாருங்கிறது தான் அதில் சிறப்பு அவர் வந்து ஒரு செய்யது மாமா அந்த செய்யது மாமா வந்து தெருவில் நின்றுட்டு சொல்கிறார் நான் ஏன்டா உங்களை ஏமாத்தணும் நான் உங்களை ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவன் சொல்கிறான் இல்லை மாமா நீங்கள் வீட்டுக்கு வர வேணாம் நீங்கள் எங்களை ஏமாற்றிட்டீங்க ஏமாத்தினதுனால உங்கள் மேலே நாங்கள் கோவப்படுறோம் அம்மாட்டரை சொல்லி வச்சுருக்கேன் உங்களை எல்லாம் வீட்டுக்கே கூட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான் நான் உங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு உங்கள் வீட்டுக்கு தான் வருவேன் வா நான் போயே ஆகணுங்கிறார் அவருடைய பிடிவாதம் உண்மையிலே அவர் தவறு செய்த மனிதராக இருந்தாலுமே அவர்கிட்ட ஏன் அந்த அன்பு ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய பலவீனமான காரியங்களால் அவர்களுடைய உறவு ஏன் துண்டிக்கப்படணும் அந்த அப்பாவுக்குடைய சிநேகிதரை அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர்ற காட்சியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்த பின்னாடி அவர் தயங்கி தயங்கி போகிறதும் அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த மாமாவுக்கும் நடக்கக்கூட சந்திப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றியும் நம்ம மனதில் ஒரு கற்பனை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நாம் என்னென்ன நினைப்போம் அப்படின்னா தன்னை ஏமாத்தின தன்னுடைய குடும்பத்தை ஏமாத்தின ஒரு மனிதனை அந்த குடும்பம் நிச்சயம் நிராகரிக்கும் கோவித்து கொள்ளும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் துரத்தி விட்டுரும் ஆனால் இந்த கதையில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கதையோட முடிவில் அந்த அம்மா பார்த்த உடனே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க அந்த மாமாவை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க எங்களையெல்லாம் இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டாரே உங்கள் ஃப்ரெண்டு இதை பற்றி நீங்கள் என் என் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கலையா அப்படின்னு அழகிறாங்க அவங்
அந்த உறவினுடைய ஆழம் என்ன எதனால் அந்த செய்யுது மாமா இவ்வளோ முக்கியமாக இருந்தான்னு தெரியாது ஆனால் அந்த உறவு முக்கியமானது இன்னொரு கதையில் வேறு ஒரு கதையில் இதே போல் ஒரு ரெண்டு பேர் கடை வச்சுருக்காங்க அந்த கடை வச்சுருக்கவருடைய ஓடி போயிடுறாரு அவருடைய மனநிலை தவறிய பையனை அந்த கடைக்காரர் வளர்க்குறார் அவனை பொது இடத்துல வச்சு அடிக்கிறார் புதியர் அப்படின்னு அந்த கதையுடைய பேர் பொது இடத்துல அடிக்கும் போது ஆள் வந்து எல்லாம் கேட்குறாங்க ஏன்பா ஒரு சின்ன பையனை போய் பொது இடத்துல அடிச்சிருக்கேன் பிச்சை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு உன் பையன் நான்னு கேட்குறாங்க இல்லைன்னு உன் தம்பியான்னு இல்லைன்னு அப்புறம் என் கடையில் ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவர் என் பார்ட்னர் அவரோட பையன் அவருக்கு உனக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு அந்த பையனை நான் தாங்க வளர்க்குறேன் நான் அப்படின்னா ஏன் அடிக்கிறேன் என்ன சார் பண்ண முடியும் நான் அடிக்க தான் சார் செய்வேன் என்னால் என் ஏழாமைகளின் போது எனக்கு அடிக்கிறத தவிர வழியே இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அந்த பையன் இவர் கேட்குறாரு நீ ஏன்பா இவர் உங்கள் உன்னை அடிப்பார் நான் அடிப்பார் சார் ஏன் அவங்க வீட்டில் போயெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஏன் போக மாட்டேன் அவங்க தான் சார் எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டாங்க அந்த பையன் நம்புகிறோம் அந்த பையனுடைய உலகத்தில் இவர் வந்து மோசமான மனிதர் ஆனால் அந்த மனநல மாற்ற பையனோட மனதில் இவர் வந்து ஒரு எதிரி இவருக்கு அவன் வந்து ஒரு கருணை மிக்க பையன் அவங்க ரெண்டு பேரோட உறவை வந்து எழுதிட்டே இருக்கார் அவனை கொண்டு போய் வீட்டில் விடுறார் அந்த கதையோட கடைசி வரி வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு வரி அந்த வரியை படிக்கும் போது எனக்கு திடுக்கிட்டு இருந்துச்சு என்னென்னா அவ்வளோ வெளியில் பிச்சை எடுத்து தெரிகிற க ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு சிறுவனை கண்டுபிடிச்சு அவன் வீட்டில் கொண்டு போய் விடுறார் விட்டுட்டு அவர் சொல்கிறார் பாவம் சின்ன பையன் விட்டுருங்க நீங்கள் இனிமேலாம் கொஞ்சம் கண்டிக்காதீங்க கொஞ்சம் அந்த பையனை வந்து அன்போட நடத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் பேப்பரில் பார்த்தேன் அந்த பையன் அந்த வீட்டில் அந்த பொண்ணை அம்மி கல்லை போட்டு தலையில் போட்டு அந்த அம்மாவை கொண்டுட்டானா அப்படின்னு கதை முடியும் அந்த பையன் அப்படியே அந்த உலகத்திலேயே இருக்கான் இதில் என்ன எது யார் சரி யார் தவறு தெரியாது இப்போ மனித மனதை ஆறாயிரம் எழுத்தாளன் பெரும்பாலும் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா தீர்ப்பெல்லாம் சொல்கிறதில்ல அதை பற்றிய சில சித்திரங்களை தான் உங்கள் முன்னாடி காட்ட தொடங்குறோம் அவன் காட்டுகிற சித்திரம் என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் இயல்பிலேயே வன்முறையானவர்கள் தான் இயல்பிலேயே கோபக்காரர்கள் தான் இயல்பிலேயே அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்கள் தான் மிகை உணர்ச்சி கொண்டவர்கள் தான் எல்லாவற்றையும் தாண்டி சூழ்நிலை அவர்களை என்ன வேணாலும் செய்ய வைக்கும் அவர்கள் சூழ்நிலையினுடைய கைதிகள் தான் அவர்களை சூழ்நிலையை நினைத்தால் வந்து எந்த நல்லவனையும் ஒரு நிமிடத்தில் ஒன்றும் நாம் நினைப்பது போல லட்சியங்கள் எல்லாமே யாரோ சிலரால் ரொம்ப அரிதாகத்தான் கை கொள்ளப்படுதே தவிர சாமானிய மனிதர்கள் தன்னுடைய இந்த நெருக்கடியான வாழ்க்கையில் எதையாவது செஞ்சு எப்படியாவது வாழ்ந்துடலாம் ஒரு நாள் கடந்து போனால் போதும் ஒரு நிமிடம் போனால் போதும் அல்லது இந்த உறவை காப்பாற்றி கொண்டால் போதும்னு எதையும் செய்ய தொடங்கிடுறாங்கன்னு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கதைகள் எழுதியிருக்கார் அசோகமந்திரன் நான் ஒரு எழுத்தாளர்ங்கிறதுனால எப்போவுமே இன்னொரு எழுத்தாளன் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளோ கதைகள் எழுதுகிறான்னு பார்ப்பேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆண்டில் ஒரு சராசரியாக ஒரு எழுத்தாளரால் எவ்வளவு எழுத முடியும் அப்படின்னு அசோக மித்திரன் எட்டிலேருந்து பத்து கதைகளே ஆண்டிற்கு சராசரியாக எழுதியிருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படியும் எதுவாக கம்மியாகிட்டே வருது ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு கதை எழுதியிருக்காரு மூன்று கதை எழுதியிருக்காரு கடைசியான சில ஆண்டுகளில் திருப்பியும் நான்கு இந்த கதைகள் எழுதியிருக்கார் ஒரு ஆண்டுக்கு பத்து கதைகள் எழுதும் போது இந்த பத்து கதைகளுக்குள்ளே ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கான்னு ஒன்றுமே இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு உலகம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் அப்போ தொடர்ந்து தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய எழுத்தின் மீது ஒரு பேராவேசம் கொண்ட ஒரு எழுத்தாளனாக தான் அவர் இயங்கியிருக்கிறார் அவருடைய மொழி ரொம்ப எளிமையானது அவருடைய தலைப்புகள் எல்லாமே நேரடியான தலைப்புகள் நான்லாம் தலைப்பு வைக்கணுன்னா நான் வந்து அந்த தலைப்புக்காக போராடக்கூடியவன் நான் வந்து எனக்கு ஒரு தலைப்பு நான் கவித்துவமாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் தலைப்பில் வந்து ஏதோ ஒன்று வேணும் எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை அவரை அப்படி மெனக்கிறது இல்லை மாறாக அவர் நினைக்கிறார் இந்த எளிமையே தான் அதோட அழகு அந்த எளிமை வந்து எவ்வளோ அழகு அப்படின்னா நேரடியாக இருக்கும் அதனால் அவரும் அருமான சில கதைகளுக்கு தலைப்பு வைத்திருக்கார் அந்த கதைகளுடைய தலைப்பை பார்க்கவும் காலமும் குழந்தைகளும் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு வைக்கிறார் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தலைப்பு அதே மாதிரி எளிமையான தலைப்புகள்லேயுமே கூட அவரோட இதில் இருக்கணும் அந்த க கதையே தலைப்பாக மாறிடும் இந்திராவுக்கு வீணை கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னா அதை படித்த உடனே கதை என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் நீங்கள் அந்த கதையை நீங்களே கற்பனை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ ஒரு எழுத்தாளனுடைய பல்வகை முகங்களை எழுதிட்டு போகும்போது நான் என்ன பண்ணால் இயல்பை எழுதுகிற இயல்பு உலகத்தினுடைய நடைமுறைகளை எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளன் வேறுபட்ட கதைகளை எழுதுவார் ஆனால் வேறுபட்ட கதைகளை எழுதியிருக்காரு அவருடைய புகழ்பெற்ற கதைகளை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால நான் பெரும்பாலும் புகழ்பெற்ற கதைகள் சார்ந்து பேசவே வேணான்னு நினைத்தேன் அவருடைய அறியப்படாத சில கதைகளை பற்றி தான் முதன்மையாக பேசலாம் அப்படின்னு அவருடைய அறியப்படாத கதைகளில் ஒரு கதை இருக்குது அது அப்படின்னு ஒரு கதை
மாடியில் போய் அந்த வீடு எப்படி இருந்தால் கீழே வந்து சமையலரை ஒரு சின்ன மேலே வந்து ஒரு மாடி மனைவியோட சண்டை போடுறதுனால வீட்டு கதவை தட்டுறோம் ஏற்கனவே திறந்தே இருக்குது சரி இருட்டு தானே மனைவியோட போய் நேரம் சண்டை போட வேண்டிய ஏதாவது இருப்பாளன்னு பார்க்குறோம் அவங்க எல்லாம் இருட்டில் இருக்காங்க மேலே போகிறா தூங்கிட்டு இருக்கிறாள் பக்கத்தில் போய் படுத்துக்கிறான் படுத்துட்டு அவட்ட சொல்கிறான் சொன் நான் கோச்சுக்கிறாதம்மா நீ ஒன்றும் இனிமேலாம் நான் சண்டையெல்லாம் போட மாட்டேன்னு சொல்கிறான் இது ஒரு வினோதமான ஒரு சென்ட்டோட ஸ்மெல் வருது தலை விரிஞ்சு கிடக்கு ஏன் இப்படி தலையை விரித்து போட்டிருக்கிற இப்படியெல்லாம் சென்ட்டெல்லாம் பூசிக்கிற மாட்டியே இது என்ன வாசம் ஒரே பொனா நாத்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறான் அமைதியாக இருக்கேன் பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவன் வந்து பசிக்குது ஏதாவது வச்சுருக்கேம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவன் இதாக இருக்கு நானே எழுந்து போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே எழுந்து வரான் கீழே எழுந்து வந்தால் கீழே மனைவியும் பிள்ளையும் படுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இருக்குது கதை நீங்கள் மிச்சம் படிங்க ஆனால் என்னென்னா இந்த கதை காஞ்ச நெய்னு புதுமை பித்தன் ஒரு கதை எழுதுகிறார் புதுமை பித்தனுக்கு ரொம்ப புகழ்பெற்ற அவருடைய முத்திரை கதைகளில் ஒரு கதை காஞ்சனை காஞ்சனை கதையில் இதே போல் ஒரு பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுவார் அவர் புதுமை பித்தன் சொல்கிறார் பேய் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் பயம் இருக்குது அதுதான் உண்மை பேய் இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது அந்த பயத்தை மட்டுமே அந்த கதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் அவள் காஞ்சனை அப்படிங்கக்கூடிய வந்து உண்மையில் ஆகலாம் அல்லது ஒரு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஏட்சியா பேயா பிசா தான் தெரியாது ஆனால் அந்த கோட்டை வந்து அழகாக வரைஞ்சிருப்பார் இவர் படிக்கிற புத்தகத்தை அவர் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நள்ளிரவில் அவள் வந்து எழுந்து வருவாள் அவள் கீரல் அவங்க படுத்துறவங்களோட கழுத்தில் கீரல் விழும் சுடுகாட்டிலேருந்து ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவோம் அவன் வீட்டில் இருக்கிறது யார் தெரியும் இல்லை அப்படின்னு எல்லாமே நம்புகிற மாதிரியும் இருக்கும் எல்லாமே நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கும் அசோமித்தனுக்கு இங்கே ஒரு இடத்துல தோணுது புதுமித்தன் மட்டும் இல்லை என்னாலே அந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுத முடியும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடியது அது இந்த காஞ்சனையெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது காஞ்சனையை விட அளவில் சின்னதில் காஞ்சனையில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை இவர் எழுதி பார்க்குறாரு நிஜத்தில் எழுத்தாளர்கள் அப்படி போட்டி போடக்கூடியவர்கள் தான் நிறைய நேரங்களில் அது வெளிப்படையாக தெரியாத இதை விட உள்ளூட அவர் வந்து அவர் சவாலுக்கு அழைக்கக்கூடியவர்கள்லாம் யாருன்னா அவர்களுக்கு முந்தைய மூத்த படைப்பாளிகளை தான் அந்த படைப்பாளிகளை உள்ளுக்குள்ளே கூடிய அவன் சவாலுக்கு அழைப்பான் அவனை மிஞ்சின ஒரு வரியை அவன் எழுதின ஒரு விஷயத்தை திரும்பி எழுதி காட்டுவான் அல்லது அவனோட சப்ளிமெண்ட் பண்ணுவான் அவனோடைய வரிகளை கூட வச்சு காட்டுவான் அல்லது நான் அவரோட தோழமையான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பாணியில் ஒரு கதையை எழுதி பார்ப்பார் இப்போ அஷ் இவர் இப்போ இவர் ஹெமிங்வே ரொம்ப பிடிக்கும் அசோகமந்திரனுக்கு ஒரு கதையில் எர்னஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேரே போட்டு அவர் வந்து ஒரு பறவை வேட்டைன்னு ஒரு கதை எழுதுகிறார் அந்த கதை முழுவதும் அமெரிக்காவில் நடக்குது அதில் அந்த கதையில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரம் எர்னஸ்ட் ஹெம்மிங்வேயே தான் அப்போ எனக்கு படித்த உடனே தோணுது ஹெம்மிங்வேக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்னா நான் ஒரு கதை எழுத முடியும் அதில் ஹெம்மிங்வே ஒரு கதாபாத்திரமாக வச்சுருக்க முடியும் தீவிரமாக இலக்கியத்தை நுண்மையாக படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து ஹெம்மிங்வே தான் மற்றவர்களுக்கு அது ஒரு எர்னஸ்ட்ங்கிற ஒரு பேர் அமெரிக்காவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை சங்கடங்களை விரும்பி தேடக்கூடிய ஒரு மனிதராகவுமே வந்து இவருடைய கதையில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் வராங்க அவங்க அடுத்தவர்களுடைய சங்கடம் ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா போய் கேட்குறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க புண் உமிழ் குருதின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் பஸ்ஸில் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பெயிண்ட் டப்பா எடுத்துகிட்டு ஏறுறான் கூட்டமாக இருக்க அந்த பெயிண்ட் டப்பா வச்சுட்டு நிற்க முடியல இப்போ பே பெயிண்ட் கொட்டிடும் கொட்டினா திட்டுறாங்க ஆட்கள் ஆனால் அவனால் வந்து பெயிண்ட் டப்பாவையும் வச்சுட்டு கையும் மேலே தூக்கி பிடிச்சிட்டு எப்படி நிற்பான் பஸ் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி வந்து தள்ளிகிட்டே இருக்காங்க ஒருத்தரோட மேலே பெயிண்ட் கொட்டிடுது அந்த ஆள் திட்டுறாரு பெயிண்ட் டப்பா கொச்சு கொண்டு வரையடா உனக்கு அறிவு இல்லையான்னு இப்போ பஸ்ஸில் உட்காந்துருந்த ஒரு கிழவன் பார்த்துட்டு சொல்கிறார் வா தம்பி வந்து உட்காரு இல்லைங்க நான் நிற்கிறேன் ரெண்டு பேர் உட்காரதில் மூணு பேர் உட்காந்தா இளைஞலாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ பெயிண்ட் டப்பாவாவது என்கிட்ட கொடுன்னு வாங்கி வச்சுக்கிறார் வச்சுட்டு நீ பெயிண்ட் அடிக்கிறியாப்பா என்ன செய்கிறேன்னு கேட்கும்போது அந்த பையன் சொல்கிறான் நான் பெயிண்டர் இல்லைங்க படிக்கிறோம் படிக்கிறதுக்கு காசு வேணுமேங்கிறதுக்காக பெயிண்ட் அடிக்கிறேன் அதில் மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய பெயிண்டை ஏதாவது கொடுப்பாங்க அந்த பெயிண்ட்டை வாங்கி கொண்டு போய் விற்று அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணம் எடுத்துகிட்டு நான் படிக்கிறேங்கன்னு சொல்லுவான் அவர் பாராட்டுவார் அந்த கிழவர் வந்து நான் வந்து இப்படியெல்லாம் செய்கிறது பெரிய விஷயம்ப்பா எவ்வளோ கிடைக்கும் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு இவன் வந்து அவனோட பஸ் ஸ்டாப் வந்தோடனே இறங்கி போவான் இவன் வந்து இந்த அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு அன்றைக்கி கிடைச்ச கூலியான பதினைந்து ரூபாயை வச்சுருப்பான் செல்லதாக எடுத்து தான் டிக்கெட் வாங்கியிருப்பான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி அவன் வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தா அந்த ப
டேய் திருடுறன்ல என்னடா வயசு இருக்கு வயசு என்ன இருக்கு யாரா இருந்தாலும் திருடுவான்டான்னு சொல்லுவார் இவன் நம்புவான் அந்த கிழவன் தான் திருடிட்டான் ஆனால் அந்த கிழவன் கண்ணிலே படும் மாட்டான் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு அப்புறம் ஒரு நாள் சாந்தி தேட்டருக்கு முன்னாடி இவன் அந்த கிழவனை பார்ப்பான் பார்த்த உடனே நேராக கிழவன் முன்னாடி போய் என்னை தெரியுதான்னு கேட்பான் பெயிண்டு டப்பா வச்சுருந்த பையன் தானே அப்படின்னு கேட்பார் இவன் ஓங்கி அந்த கிழவனை ஒரு அரை விட்டு எங்கடா என் காசுன்னு கேட்பான் அந்த கிழவனுக்கு எதுக்கு அடிக்கிறான்னு புரியாது அவர் கேட்பார் ஏன் தம்பி அடிக்கிற அப்படின்னு காசு எடுத்துகிட்டே இல்லடா நான் ஏன் கண்ணா அப்படின் திட்டுவான் அடிப்பான் இவன் அடிக்கிறத பார்த்து கும்பல் சேர்ந்து அடிப்பாங்க எல்லாரும் நினச்சிருவாங்க இப்போ காசு எடுத்துட்டான்னு நினச்சி கும்பல் அடிக்கும் போது ஒரு ஆள் எவ்வளோடா அடித்தான் அப்படின்னு கேட்பார் பாக்கெட் எங்கடா பர்ஸ் எங்கடான்னு உடனே சொல்ல இப்போ இல்லைங்க மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஓ மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியா பிட்பாட் அடிச்சானா இல்லை சார் பாக்கெட்லேருந்தே எடுத்துட்டான் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுதுன்னு சொல்லி எல்லாம் அடித்து முடிச்சு போன பிள்ளை இந்த கிழவர் கேட்பார் தம்பி நான் உன் பணத்தை எடுக்கலை நீ தெரியாமல் சொல்கிற அப்படின்னு இவன் சொல்லுவான் இல்லை நீங்கள் தான் எடுத்தீங்க இல்லை தம்பி நான் எடுக்கலை ஆனால் எப்படி நிரூபிக்கிறதுன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லுவார் நான் எடுக்கலைன்னு எப்படிப்பா நிரூபிக்க முடியும் ஆனால் நான் எடுக்கலை சொல்லிவிட்டு அவர் கடைசியாக அவர் வார்த்தை சொல்கிறாரு நான் அன்னைக்கு நீ பஸ் விட்டு இறங்கி போனது வந்து உன்னை பற்றியே நினச்சிட்டுருந்தேன் ஒரு பையன் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறான் எப்படிலாம் படிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கிறான் உன்னை நினச்சி நினச்சி நான் வேதனை பட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஒரு முறை கூட நீ எப்படி என்ன நடுத்தரில் நிறுத்தி வச்சு அடிப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லைடா அப்படின்னு கதை படிக்கும் போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒருவேளை இறக்கப்படுறதுங்கிறது ஒரு தவறான விஷயமோ அல்லது இறக்கப்படுகிறவர்கள உலகம் இப்படி தான் நடத்துமா ஆனால் தெரியல அந்த பெரிய மனிதர் திருடுவராக கதையில் சித்தரிக்கப்படலை ஆனால் சூழல் இந்த பையனுக்கு அவரை திருடனாக காட்டுது அவர் தன்னை எப்படி நிரூபிப்பார் அவர் ஏன் இந்த பையன் மேலே பறிவு காட்டினார் ஏன் அந்த பையனுக்கு உட்கார இடம் கொடுத்தார் ஏன் அந்த பையனுக்கு வந்து அவன் மீது தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையை போல் வாஞ்சியோட பேசினார் அவன் படித்து நல்லா வரணும்னு ஏன் நினச்சார் அவன் ஏன் இந்த சின்ன பையன் தன்னோட பணம் பறி போனதுக்கு இவர் காரணம்னு நினைக்கிறான் அடிக்கிறான் எல்லாம் தாண்டி ஒரு சமூகம் எந்த விஷயத்தையும் விசாரிக்காமல் எப்படி எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்குது கதையில் எதையுமே அசோகமித்திரன் வந்து நேரடியாக சொல்லவே இல்லை ஆனால் அந்த காட்சிகளை சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒவ்வொரு காட்சியாக காட்டிட்டு போயிட்டு கடைசி வரையில் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னா இவன் இப்படி நடந்துக்கிடுவான் அன்றைக்கி அந்த அவருக்கு தோணலையே அன்றைக்கி என்ன தோணுச்சு பாவம் நான் அந்த பையன் கஷ்டப்படுறானேன்னு தானே தோணுச்சு அப்போ பின்னாடி நடக்க போகிற விஷயங்களை நாம் நினைக்காமலே தான் உதவி செய்கிறோம் நினைக்காமலே தான் இறக்கப்படுறோம் நினைக்காமலே தான் அன்பு செலுத்துகிறோம் ஆனால் நீங்கள் யாருக்கு அன்பு செலுத்தினீர்களோ யார் மீது இறக்கம் கொண்டீர்களோ யாருக்காக கருணையோடு செயல்பட்டீர்களோ அவர்கள் உங்கள் மீது கை வைப்பாங்க உங்களை அடிப்பாங்க பொது வழியில் அவமானப்படுத்துவீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதில் தீர்வெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல அவர் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும் வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்ன செய்யும் அப்படின்னா இது போல் இந்த சங்கடங்களுக்காக வருத்தப்படுகிறவர்கள் அவமானப்படுத்தத்தான் செய்வார்கள் ஆனால் அவமானப்படுவது என்பது சாமானியனுக்கு புதிய விஷயம் இல்லைங்கிறதுனால அவன் அதுக்கு பழகி அதுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அதை கடந்து போய்கிட்டே தான் இருப்பான் அப்போ இவருடைய எல்லா கதைகளுக்குள்ளும் இது போல் ஒரு துயரமிக்க ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது துயரமிக்க மனிதர்கள் வராங்க அவனுடைய சின்ன 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 சங்கடங்கள்லேருந்து பெரிய சங்கடங்கள் வரைக்கும் இருக்குது ஒரு பக்கம் அசோகமித்தன் அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் அசோகமித்தனுடைய இவ்வளோ துயரத்துக்கு இடையிலையும் அவரிடம் ஒரு மாறாத நகைச்சுவை உணர்வு இருக்குது அவர் அளவுக்கு ஒரு சட்டில் ஹியூமர் எழுதின ஒரு எழுத்தாளரை யாருமே பார்க்க முடியாது அந்த வரியை படித்தா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சிரிக்க தான் செய்வோம் சிரித்து முடிச்சுட்டு திரும்பி நினைத்து ஒரு நிமிடம் கழித்து சிரிப்போம் முறை பெண் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்காரு அந்த கதையில் ஒருத்தன் வந்து பெங்களூருக்கு போகிறான் முறை பெண்ணோட வீட்டில் தங்கி இருக்கிறான் அவங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு விசேஷம் சாப்பிடணும் அன்னைக்கு பார்த்து அவனுடைய இன்னொரு அவனுக்கு தெரிந்த ஒரு எழுத்தாளர் என் கூடயே சாப்பிடவான்னு கூப்பிட்றாரு ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்றதால என்ன கஷ்டத்தை சந்திப்பாங்கிறத பற்றின கதை அது அதுவும் என்னென்னா ஒரே ஹோட்டல்லேருந்து அவனுக்கு மாறி மாறி நாலு பேர் டிஃபன் வாங்கி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க முதல்ல ஒருத்தரோட சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வருவான் மசால் தோசையும் குலோப் ஜாமூனும் இன்னொருவர் பார்த்து அவர்கிட்ட வாங்க நீங்கள் என்ன என்னையை பார்த்து சாப்பிடாமல் போகிறீங்களேன்னு அதே மசால் தோசை அது இவர் போன உடனே அந்த பதிப்பாளருடைய மனைவி இவரை பார்த்துருவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிடாமல் போனால் எப்படி சார் இந்த ஊரில் ஒரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிப்பார் இல்லை இல்லை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அசோகமித்தனுடைய ஒரு நகைச்சுவை உணர்வுடைய உச்சம் என்னென்னா இவ்வளவு சாப்பிட்டு மூச்சு திணறின மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்னா மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனோம் அது விருந்து இப்போ என்ன செய்யறது டென
ஒரு தண்டனையாக கொடுக்குறாங்களேன் அப்படியே வீட்டுக்கு போவான் போய் வீட்டில் போய் சொல்கிறான் நான் உங்கள் வீட்டில் வர எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் என்னை சாப்பிட மட்டும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க அத்தை கோச்சுக்கிறாங்க என்னடா வராத ஆள் வந்திருக்கே வந்துட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் போய் மாடியில் போய் படுத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு மாடி போய் படுத்துக்கிறான் முறை பொண்ணு வரா வந்து சொல்கிறா எனக்காக ஒரே ஒரு டம்ளர் பாயாசம் சாப்பிடக்கூடாதா அந்த ஒரு டம்ளர் பாயாசத்தை குடித்து அப்படியே அவன் மேலேயே வாந்தி எடுக்கிறான் அவனுடைய பட்டு புடவை முழுவதும் அந்த வாந்தி எடுத்து காலையிலேருந்து அவன் சாப்பிட்டு அவ்வளவு பொருட்களும் வெளியே இருக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லாமல் வெளியேற்றிட்டே இருக்கான் எல்லாம் பயந்து போய் எல்லாம் பண்ணி முடித்தாங்க சரியாகி ஊருக்கு வந்துட்டான் வந்த பின்னாடி தான் தெரிய வந்துச்சு அவனை ஏன் கூப்பிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கலாமான்னு கேட்குறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க ஆனால் அந்த திருமணம் நடக்கலை அப்படின்னு அந்த கடைசி வரி வரும்போது இந்த கதை இவ்வளவு நேரம் நகைச்சுவான கதையாக இருந்துச்சு இல்லையா அப்படியே அதை சொல்லட்டி மாற்றிடுறாரு என்னென்னா அவனுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெண் இவனுக்கு நடந்த சம்பவத்தால் அந்த திருமணம் நடக்காம போயிடுது இப்போ அசோகமித்திரனுடைய தனி ஒரு 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 வாசம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நறுமணம்னு வச்சுக்கலாம் அது இதுதான் எந்த கதைக்குள்ளாடியும் கூட இப்படி ஒரு வரி எழுதிடுவார் இதே போல் அவரிடம் ஒரு ஆழமான தத்துவ பார்வை வாழ்க்கையை பற்றி இருக்கு அந்த தத்துவ பார்வை எப்படிப்பட்டதுன்னா வாக்கியங்களுக்கு இடையிலேயே கூட அவர் ஒரு மகத்தான விஷயத்த சொல்கிறார் காந்தின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் அதில் மேஜையில் ஒரு சொட்டு காஃபி சிந்திடுது அதை ஒரு ஏ ஈ வந்து உட்காந்து சாப்பிட வருது அதை ஒருத்தவன் இறட்டுறான் இவ் அடுத்த வரி அவர் எழுதுகிறார் அந்த ஒரு சொட்டு காஃபியை அந்த ஈ சாப்பிட்றதுல உனக்கு என்ன குறைஞ்சி போயிடுச்சு ஏன் அதை நீ தடுக்கிற மனிதன் எவ்வளோ மோசமானவனா அந்த ஒரு செட்டு காஃபியை அந்த ஈ சாப்பிடக்கூட அளவு வைக்க மாட்டான் அப்படின் சொல்லிட்டு மொத்த காந்தியனோட வாழ்வினுடைய சாரம் என்னவோ அந்த சாரத்தை ஒரு பத்தியில் அந்த கதையில் சொல்கிறார் படிக்காதவர்கள் அந்த ஒரு கதையாவது அது கண்டிப்பாக படிங்க காந்தியை மா இவரை போல் மானசீகமாக கொண்டாடி ஒரு பெரிய ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையிலே அவர் ஒரு ஞான குருவை போல் அசோகமுத்தன் வச்சுருக்கிறார் அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு எழுத்தாளனாக தன் எழுத்தாளன் வந்து தனக்கு உரிய தன்னை உருவாக்குற ஆளுமைகளில் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாங்கிறத வச்சு தான் அவன் யாருங்கிறதே நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படி இவருடைய ஆளுமைகள் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு நேரு பிடிக்குது காந்தியை பிடிக்குது டால்சாயை பிடிக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் ரமணராய் வந்து கொண்டாடுறார் அவருக்குள்ளே ஒரு ஆன்மீகமான மனிதனும் இருக்கிறார் இந்த அசோகமித்தனுடைய இந்த இத்தனை முகங்களுமே ஒவ்வொரு விதத்தில் மிக முக்கியமான ஒன்று இது எல்லாவற்றுக்குமே தமிழ் சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு இடம் இருந்திருக்கு ஆனால் தமிழ் சமூகம் இவ்வளவு பெரிய ஆளுமையை என்னவா வைத்திருந்தது அதுதான் வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவருடைய இதே இந்த இவர் எழுதிய இந்த தரத்தில் இவ்வளவு விஸ்தாரமான ஒருவர் எழுதப்பட்டிருந்தால் அவருக்கு எப்போ நோவல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி தமிழில் இவரை போன்ற ஒரு பெரிய கலைஞருக்கு இந்திய அளவில் கூட ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்து தான் நான் நினைக்கலை தமிழ் சமூகம் அந்த வகையில் ஒரு எழுத்தாளனை கொண்டாடலை தமிழ் சமூகம் அவருக்கான பெரிய அங்கீகாரத்தை குடிக்கலை இன்னும் சொல்லப்போனால் பல்கலைக்கழக அளவுகளில் கல்வி நிலையங்களில் அவர் கொண்டாடப்படலை ஒரு பெரிய ஒரு எழுத்து ஆளுமையை வந்து நாம் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே நமக்கு நெருக்கமானவராக ஒரு எளிமையானவராக கொண்டாடியிருக்கோங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு வருத்தம் ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு இளைய சமுதாயம் வந்து அவரை திரும்பி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய கதைகளை வாசிக்கிறாங்க அவருடைய கதைகளை பற்றி பேசுகிறாங்க கரைந்த நிலைகள் போன்ற ஒரு நாவலை இப்போ எடுத்து படிக்கும் போதும் கூட தோணுது சினிமாவை பற்றி இதை விட ஒரு சிறந்த நாவலை தமிழில் யாருமே எழுதிட முடியாது அந்த நாவலினுடைய அந்த வடிவம் இன்னைக்கு நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் அந்த போஸ்ட் மாடர்ன் எழுத்து முறையை என்றைக்கோ அவர் எழுதுகிறார் வந்து இன்றுன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு சமகால அரசியலை பற்றி எழுதின ஒரு புத்தகம் மானசரோவர் மாதிரியான ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போது நமக்கு தெரியுது அதில் குருத்தத்து தான் அந்த நிலலை போல் வந்து போயிட்டே இருக்கார் குருத்தத்தினுடைய ஆளுமை தான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ளே கூடி வந்திருக்குங்கிறது தெரியுது அப்போ நல்லா அவர் அவர் தன்னோட வாழ்க்கையை முழுவதும் இலக்கியத்திற்காகவே செலவிட்ட ஒரு மனிதர் ஆனால் எளிமையான மனிதராக இருந்தார் அவரோட ஒரு சைக்கிளை தான் எனக்கு தெரியும் அவர் ஒரு சைக்கிளை வச்சுட்டு நடந்து போயிட்டு எப்போவும் சைக்கிளை ஓட்டிட்டு கூட போகாமல் உருட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு எளிய மனிதர் ஆனால் இந்த சமூகம் அவருக்கான அவர் வாழுகிற போது ஒரு பெரிய அங்கீகாரத்தையோ எதையோ கொடுக்கல அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி கிடைச்சிருக்குது அவருக்கு முக்கியமான பல விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு அது எல்லாமும் கூட அவர் செய்த வேலைக்கான சிறு பங்குன்னு தான் நான் நினப்பேன் ஆனால் இன்னும் நிறைய அவர் காலத்தில் பெற தவறிய எல்லாமே அவருக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு சிறுகதை ஆசிரியனாக அவரிடமிருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கொண்டு இரு
அசோக மித்ரன் அளவுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தங்க வேலை செய்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு அவர்கள் சின்ன கம்மலில் வந்து ஒரு மலரை வரைவாங்க அது ஒரு முழுமையான மலராக இருக்கும் அந்த மலரினுடைய இதழ்களை முத கொண்டு அவங்க வந்து சின்ன தங்கத்திலேயே வரைய தெரியும் அவ்வளவு நுண்மையாக வேலையை செய்ய மொழியில் செய்ய தெரிந்த ஒருத்தர் தான் அசோக மித்ரன் அப்படி அவரிடமிருந்து அதை கற்றுக்கலாம் இந்த நகைச்சுவையை கற்றுக்கொள்ளலாம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவர் எந்த கதை எழுதினாலும் அந்த கதையினுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறது மனிதர்கள் மீது உள்ள நம்பிக்கை ஒரு மனிதாபிமானம் சக உயிர்களை கண்டு வருந்தக்கூடியது அது இன்றைக்கி பெரிதும் இல்லாமல் போயிருக்கிறதுனால அசோக மித்திரிடமிருந்து நாம் அந்த விஷயத்தை நாம் கண்டிப்பாக நம்மளோட தாக்கிக்கலாம் புதிதாக எழுத வரக்கூடியவர்கள் அவருடைய கதைகளை வாசித்து கதைகளினுடைய வழிகள்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாவற்றையும் தண்டி அவர்கள் கதை அளவுக்கு கட்டுரைகளும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் குறிப்பாக உலக இலக்கியம் பற்றி நான்லாம் எழுதுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தான் அவர் எழுதினதை படித்து தான் எனக்கு தோணுச்சு ஃபாக்னரை பற்றி ஹெமிங்வேயை பற்றி சிங்லேரை பற்றி எவ்வளோ பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் அத்தனை பேரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இன்றைக்கி எப்படி இல்லை இன்றைக்கி நமக்கு அந்த புத்தகங்கள் கிடைக்கும் கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது கம் நம்ம என்ன நெட்டில் தேடி எடுத்துடலாம் எல்லாவற்றையும் அவர் தேடி தேடி போய் படித்தார் நான் அமெரிக்கன் சென்டர் லைப்ரரிக்கு வந்து தொண்ணூறுகளில் போகக்கூடிய வந்து என்ன சரி அவரை பார்ப்பேன் அங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டுருப்பார் குறிப்புகள் எடுத்துட்டுருப்பார் பெரிய பெரிய புத்தகங்களை எடுத்துகிட்டு போய் படிப்பார் அப்போ ஒரு எழுத்தாளனாக அவர் உருவானதுக்கு வந்து அவர் தன் வாழ்க்கையை செலவு பண்ணியிருக்கிறார் வெறுமனாக நான் ஒரு நல்ல கதை எழுதிட்டேன் நல்ல புத்தகம் எழுதிட்டேங்கிறதெல்லாம் ஒரு எழுத்தாளனுடைய வேலை அவன் தன் சமூகத்தை நேசிக்கிறவனாக சமூகத்தோடு உறவாடுகிறவனாக இந்த நகரத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய பேரன்பு கொண்டவராக இருக்கிறாங்க அவர்களைத்தான் திரும்ப அந்த சமூகம் கொண்டாடி இருக்கு அவர்கள் மீது தான் அக்கறை கொடுத்துருக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல கதை இருந்தீங்கன்னா நல்ல கதை எழுதினீங்க தான் சொல்லுவாங்க அதற்காக உங்களுக்கு மேலே எதுவுமே கிடைக்காது ஆனால் நீங்கள் இந்த சமூகத்தோடு உறவுள்ளவர்களாக இந்த சமூகத்தை நேசிப்பவர்களாக மாறினீங்கன்னா இந்த சமூகம் உங்களை நேசிக்க தொடங்கும் கொண்டாட தொடங்கும் சமூகத்தினுடைய நினைவில் நீங்கள் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஓராயிரம் எழுத்தாளர்கள் ஒரு மொழியில் இருக்காங்க ஆனால் அதில் ஒரு சிலர் தான் எப்போயுமே மக்கள் மனதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர்கள் அந்த மக்களோடு கொண்டிருந்த உறவு அவர்கள் படைப்பு மக்களோடு கொண்டிருந்த நெருக்கம் இவ்வளவு நாட்களுக்கு அப்புறமும் இந்த ஐம்பது வருடங்கள் தொடர்ந்து எழுதுனதுக்கு அப்புறமும் இப்போ கடைசியாக எழுதின அவருடைய சிறுகதையை எடுத்து படித்தா கூட தெரியுது அவ்வளவு கச்சிதமான ஒரு சிறுகதை மொழியிலையும் சரி சொல்லப்படுற விஷயத்துலையும் சரி துல்லியம் ஒரு நேர்த்தி இவ்வளவுக்கும் இவரை போன்றவர்கள் என்ன பெ நகரத்திலிருந்தே உருவாகி வந்த ஒரு எழுத்தாளர் நல்ல ஒரு கிராமப்புறத்திலேருந்து உருவாகி வந்தவன் ஒரு அடித்தட்டிலேருந்து உருவாகி வந்தவன் இவர் அப்படி அல்ல இவருக்கு வந்து இவர் நகரத்திலேருந்து வந்திருக்கார் இன்னொரு நகரத்துக்கு வந்தார் நகரத்தினுடைய ஒரு மத்திய தர வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கார் இதுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே அவர் எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இந்த நகரத்தை மிக நேசித்திருக்கிறார் கொண்டாடி இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடிய அதிலும் குறிப்பாக சமகாலத்தில் கூடிய இந்தி எழுத்தாளர்கள் பலரும் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நான் அறிந்தவரை இந்தியாவில் வந்து மிகச்சிறந்த ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் அவர் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்காருன்னு பால் சக்காரியா சொல்கிறார் தண்ணீரை போன்ற ஒரு நாவலே மலையாளத்தில் இல்லை அவ்வளோ முக்கியமான நாவல் அப்படின்னு இந்திய அளவில் தெரிஞ்ச அந்த அசோகமத்திரன் நமக்கு தெரியல நமக்கு நாம் பார்த்து பழகின நம்ம கூட்டங்களில் கலந்துக்கிட்ட ஒரு நெருக்கமான தோழமைக்கு அந்த ஆளுமையாக தான் அவர் தெரிகிறார் உண்மையில் அதுதான் அவரும் கூட ஆனால் அவருடைய பிறந்த நாளான இன்று நாம் அவரை கொண்டாடுகிற விதமாக திருப்பி அவரை வாசிப்போம் அவருடைய சிறுகதைகளை படிப்போம் புதிதாக சிறுகதைகளை எழுதுவோம் அவர் இந்த கதைகளின் ஊடாக இந்த பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பற்றி தொடர்ந்து எழுதினார் இல்லையா அவர்களை இன்னும் சுதந்திரமானவர்களாக இன்னும் பயமற்ற வெளியில் உலகவிடவர்களாக நாம் இருப்போம் அந்த தோழமை வளர்ப்போம்னு கேட்டு உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்